Amici e benvenuti a questo mio nuovo video. Oggi andremo a fare un'altra bella gita e nello specifico andremo verso il colle del Nivole. Il percorso è interamente asfaltato. E per chi non è pratico del Piemonte, eh, il percorso parte dallo svincolo che c'è sul raccordo eh, autostradale che fa da Torino eh, verso l'aeroporto di Caselle, c'è l'uscita per eh, Ceresole Reale, si prende la statale 460 per arrivare infine al colle del Nivolè che si trova a quota 2612 metri. Diciamo che il Nivolè è poco più basso del leggendario Passo Gavia, eppure è molto meno conosciuto anche a mio avviso se è torto. Eh, questo itinerario doveva una volta unire il Piemonte alla Val d'Aosta, eh, esattamente da Ceresole, eh, Ceresole Reale a Valsavarenche e poi per motivi particolari il percorso non è stato mai completato sul lato eh, della regione Valle d'Aosta. E lì praticamente ci sono due laghi artificiali ricavati negli anni 30 le curve che noi andremo ad affrontare oggi ricordano vagamente quello dello Stelvio offrono uno dei panorami più belli di tutte le Alpi piemontesi e la moto è già pronta la lista 360 già montata così come ho già montato anche come al solito eccola qua la si vede la GoPro sul casco, io sono pronto e ci vediamo poi sul Nivolè. Siamo arrivati a Davigliana e andiamo a recuperare l'amico winger Enrico e poi si parte subito per andare a recuperare gli altri amici. Ciao Enrico, scusa il ritardo. No, sono un minuto in ritardo. arrivati al rifornimento di benzina dove ci aspettano gli altri ragazzi per andare su eccoli qua ciao ragazzi scusate il ritardo ciao a tutti scusate il ritardo ciao ragazzi andiamo perché
Allora ragazzi, siamo arrivati al Piana del Nivolè. Come avete visto abbiamo superato il colle del Nivolè. Oggi non è un giorno festivo e quindi eh, la viabilità è aperta e accessibile a tutti i veicoli. Vi ricordo però, vi ricordo però che eh, il, la domenica, i giorni festivi, comunque eh, non si può transitare con eh, qualsiasi veicolo, a meno che non si ha un'autorizzazione. Allora, si può arrivare, mi diceva giustamente il buon... Valerio, eccolo qua, si può arrivare fino al lago del Serru, poi lì poi, poi c'è la navetta, mi diceva, e da lì in poi si va o con la navetta o a piedi. Eh, quello che vedo alle mie spalle è il, la piana del Nivole, e dietro abbiamo tutti gli amici, gli amici che sono venuti a fare questo, questo giro. Il, la piana del Nivolè è molto ambita per tutte quelle persone che amano fare le osservazioni notturne delle stelle, perché eh, qui non c'è praticamente, non c'è praticamente, eccolo qua, non c'è il... Eh, non c'è il <ride> non c'è l'inquinamento luminoso due corni, eccoli qua gli amici <ride> questi sono tutti gli amici del Golden Club sono di una simpatia unica e eccezionale guardi che belli che sono che trovo io. ecco eh, ragazzi un... siamo arrivati al Nivolè fatelo perché è bellissimo eh, non ha nulla che invidiare allo Stelvio non sono tutti quei tornanti come lo Stelvio lì sono se mi sbaglio 41 giusto 41 tornanti ecco mi dicono 41 40 a salire e 48 allo scendere qui sono molto meno però comunque sono dei bei tornanti ciao ragazzi ci vediamo al prossimo video ciao 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 ah mi dicono 2612 cosa? ah sì, dove c'è la piana il pia la piana del, del nivolè siamo a 2003 okay. il passo abbiamo visto era 2612 ho letto poco fa boh ciao ragazzi e ci vediamo al prossimo video dopo la gita al Nivolè, eh, non ho fatto subito il video perché ero, eh, avevo preso tanta pioggia, ero stanco e quindi avevo soltanto voglia di sistemare la moto e andare subito a casa a farmi una doccia calda. Comunque la gita è stata stupenda, ve la consiglio a tutti, per raggiungere il Nivolè semplicissimo, si prende la 460 da Torino in direzione Ceresole Reale, come ho detto all'inizio, e poi a Ceresole inizia la SP50 che si raggiunge il Nivolè. Le strade, l'asfalto è bellissimo, tranne ovviamente i tratti di montagna dove è possibile trovare delle buche o comunque dell'asfalto un po' dissestato. Per mangiare, si può mangiare benissimo in diversi ristorantini che ci sono eh, in zona. Io ho mangiato eh, in un ristorantino che, eh, dove abbiamo pagato pochissimo, si è mangiato bene, 
se ricordo bene si chiama Lo Sciatore, il ristorante Lo Sciatore, si attraversa una passerella in legno e lì si trova questo ristorantino, è buonissimo, si mangia bene. Bene, detto ciò, come al solito ragazzi vi invito a iscrivervi al mio canale, come fare è semplicissimo, basta cliccare sulla parola in rosso che c'è qua sotto, iscriviti, quindi vi iscrivete e poi cliccate sulla campanella per avere le notifiche e se questo video vi è piaciuto mettete un like qui sul canale di youtube grazie ragazzi e ci vediamo alla prossima gita ciao